പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്താം അധ്യായം ഒന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോട് നീ പറവാന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുക ഞാൻ അവന്റെ മുമ്പിൽ എന്റെ അടയാളങ്ങളെ ചെയ്യേണ്ടതിനും ഞാൻ മിശ്രൈമിൽ പ്രവർത്തിച്ച കാര്യങ്ങളും അവരുടെ മധ്യേ ചെയ്ത അടയാളങ്ങളും നീ നിന്റെ പുത്രന്മാരോടും പൌത്രന്മാരോടും വിവരിക്കേണ്ടതിനും ഞാൻ യഹോവയാകുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടതിനും ഞാൻ അവന്റെയും ഭൃത്യന്മാരുടെയും ഹൃദയം കഠിനമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ മോശയും അഹ്രോനും പറവാന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അവനോട് പറഞ്ഞതെന്തെന്നാൽ എബ്രാഹിമായ യഹോവ ഇപ്രകാരം മരടി ചെയ്യുന്നു എന്റെ മുമ്പാകെ നിന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ എത്രത്തോളം നിനക്ക് മനസ്സിലാതിരിക്കും എന്നെ ആരാധിപ്പാൻ എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയക്ക എന്റെ ജനത്തെ വിട്ടയപ്പാൻ നിനക്ക് മനസ്സില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നാളെ നിന്റെ രാജ്യത്ത് വെട്ടിക്കളിയെ വരുത്തും നിലം കാണുവാൻ വഹിയാതെ വണ്ണം അവ ഭൂതലത്തെ മൂടുകയും കൽമഴയിൽ നശിക്കാതെ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്നതും പറമ്പിൽ തളർത്തു വളരുന്ന സകല വൃക്ഷവും തിന്നുകളകയും ചെയ്യും നിന്റെ ഗ്രഹങ്ങളും നിന്റെ സകല പ്രത്യന്മാരുടെയും സകല മിശ്രേമ്യരുടെയും വീടുകളും അതുകൊണ്ട് നിറയും നിന്റെ പിതാക്കന്മാരെങ്കിലും പിതൃപിതാക്കന്മാരെങ്കിലും ഭൂമിയിൽ ഇരുന്ന കാലം മുതൽ ഇന്നു വരെയും അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ അവൻ തിരിഞ്ഞു ഫറവാന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോയി അപ്പോൾ പ്രത്യന്മാർ ഫറവോനോട് എത്രത്തോളം ഇവൻ നമുക്ക് കണിയായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യരെ തങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് വിട്ടയക്കണം മിശ്രയും നശിച്ചു പോകുന്നു എന്ന് ഇപ്പോഴും നീ അറിയുന്നില്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫറവോൻ മോശയെയും അഹ്രോനെയും വീണ്ടും വരുത്തി അവരോട് നിങ്ങൾ പോയി നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ ആരാധിപ്പീൻ എന്നാൽ പോകേണ്ടുന്നവർ ആരെല്ലാം എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മോശ ഞങ്ങൾക്ക് യഹോവയുടെ ഉത്സവമുണ്ടാകുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബാലന്മാരും വൃദ്ധന്മാരും പുത്രന്മാരും പുത്രിമാരുമായി പോകും ഞങ്ങളുടെ ആടുകളെയും കന്നുകാലുകളെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അവരോട് ഞാൻ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളെയും വിട്ടയച്ചാൽ യഹോവ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കട്ടെ നോക്കുവീൻ ദോഷമാകുന്നു നിങ്ങളുടെ അന്തരം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ പോയി യഹോവയെ ആരാധിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ഇതല്ലോ നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പറവാന സന്നിധിൽ നിന്ന് ആട്ടിക്കളഞ്ഞു അപ്പോൾ യഹോ മോശയോട് നിലത്തിലെ സകല സസ്യാദികളും കൽമഴയിൽ ശേഷിച്ചത് ഒക്കെയും തിന്നുകളയേണ്ടതിന് വെട്ടുക്കിളി മിശ്രം ദേശത്ത് വരുവാൻ നിന്റെ കൈ ദേശത്തിന്മേൽ നീട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മോശ തന്റെ വടി മിശ്രീൻ ദേശത്തിന്മേൽ നീട്ടി യഹോവ അന്ന് പകൽ മുഴുവനും രാത്രി മുഴുവനും ദേശത്തിന്മേൽ കിഴക്കൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ചു പ്രഭാതമായപ്പോൾ കിഴക്കൻ കാറ്റ് വെട്ടുക്കിളിയെ കൊണ്ടുവന്നു വേട്ടിക്കിളി മിശ്രൈം ദേശത്തൊക്കെയും വന്നു മിശ്രൈമിന്റെ അതിർക്കകത്ത് ഒക്കെയും അനവധിയായി വീണു അതുപോലെ വേട്ടുക്കിളി ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി അതുപോലെ ഉണ്ടാകുകയുമില്ല അത് ഭൂതലത്തെ ഒക്കെയും മൂടി ദേശം അതിനാൽ ഇരുണ്ടുപോയി കൽമഴ വിശേഷിച്ചതായി നിലത്തിലെ സകല സസ്യവും വൃക്ഷങ്ങളുടെ സകല ഫലവും അത് തിന്നുകളഞ്ഞു മിശ്രൈം ദേശത്ത് എങ്ങും വൃക്ഷങ്ങളിലാകട്ടെ നിലത്തിലെ സസ്യത്തിലാകട്ടെ പച്ചയായതൊന്നും ശേഷിച്ചില്ല ഫറവാൻ മോശയെയും അഹ്രോനെയും വേഗത്തിൽ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബിയോടും നിങ്ങളോട് ഞാൻ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം മാത്രം നീ എന്റെ പാപം ക്ഷമിച്ച് ഈ ഒരു മരണം എന്നെ വിട്ടു നീങ്ങുവാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോബിയോട് പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു അവന് ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് യഹോബിയോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു യഹോബ മഹാശക്തിയുള്ള ഒരു പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റ് അടുപ്പിച്ച് അത് വെട്ടിക്കിളിയെ എടുത്ത് ചെങ്കടലിൽ ഇട്ടുകളഞ്ഞു മിശ്രൈൻ രാജ്യത്തെങ്ങും ഒരു വെട്ടിക്കിളി പോലും ശേഷിച്ചില്ല എന്നാൽ യഹോ ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കി അവൻ ഇസ്രയേൽ മക്കളെ വിട്ടയച്ചതുമില്ല അപ്പോൾ യഹോ മോശയോട് മിശ്രൈൻ ദേശത്ത് സ്പർശിക്കത്തക്ക ഇരുൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിന്റെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടുക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു മോശ തന്റെ കൈ ആകാശത്തേക്ക് നീട്ടി മിശ്രൈൻ ദേശത്തൊക്കെയും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൂരിട്ടുണ്ടായി മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരുത്തനെ ഒരുത്തൻ കണ്ടില്ല ഒരുത്തനും തന്റെ സ്ഥലം വിട്ട് എഴുന്നേറ്റതുമില്ല എന്നാൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും തങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ വെളിച്ചമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഫറവോൻ മോശയെ വിളിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പോയി യഹോവയെ ആരാധിപ്പീൻ നിങ്ങളുടെ ആടുകളും കന്നുകാലികളും മാത്രം ഇങ്ങ് നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുകുട്ടികളും നിങ്ങളോടുകൂടെ പോരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മോശ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ യഹോവയ്ക്ക് അർപ
ഞങ്ങളുടെ മൃഗങ്ങളും ഞങ്ങളോട് കൂടെ പോരണം ഒരു കുളമ്പ് പോലും പിമ്പിൾ ശേഷിച്ചുകൂടാ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമായ ഹോവയെ ആരാധിക്കേണ്ടതിന് അതിൽ നിന്നല്ലോ ഞങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏതിനെ അർപ്പിച്ചു യഹോവയെ ആരാധിക്കണമെന്നു അവിടെ എത്തുവോളം ഞങ്ങൾ അറിയുന്നില്ല എന്നാൽ യഹോവ പറവോന്റെ ഹൃദയം കഠിനമാക്കി അവരെ വിട്ടയപ്പാൻ അവന് മനസ്സായില്ല പറവോൻ അവനോട് എന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് പോക ഇനി എന്റെ മുഖം കാണാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ മുഖം കാണുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് മോശ് നീ പറഞ്ഞതുപോലെയാകട്ടെ ഞാൻ ഇനിയും നിന്റെ മുഖം കാണുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു